Paano ba i-connect tong V8 na sound card sa ating computer or sa ating laptop? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So stay tuned. Okay, yung video na to is para dun sa mga beginner lang or ngayon lang gagamit itong V8 na sound card. Kung matagal na kayong gumagamit nito, just skip this video. Malamang alam nyo na yung sasabihin ko dito. And then at the same time, yung video na gagawin natin ngayon para dito sa V8 sound card na setup na to is para sa computer muna. Yung para sa cellphone, sa ako na gagawin, ihiwalay ko ng video. Kasi pagka pinagsama-sama natin siya sa isang video, baka maging masyadong mahaba yung video. Okay? So kung yung cellphone ang hanap nyo na setup, I will uh, do a, a separate video for that. But for now, focus tayo dito sa V8 at saka sa ating laptop or sa ating computer. Alright? I-divide natin tong video na to into 4 parts. Yung first part is kung ano yung mga peripherals na kailangan nyo para gumana to. Secondly, is kung paano natin ito i-coconnect sa ating PC. And then thirdly, uh, is kung paano natin siya i-set sa ating Windows para maging default na mic at saka speaker. And then yung fourth part will be kung paano natin siya gagawing mic sa ating uh, streaming software. You just need four uh, items. Okay, excluding yung laptop ninyo. Ha? So you need just four. So first off, you need yung inyong V8 Live na sound card mismo. Uh, sabi na pinagbilan ko, V8 Pro daw to. Yung pinakaiba niya is ito, bilog-bilog yung pindutan. Tapos, silver yung buttons here. Yung V8 kasi na isa is parang rectangular yung buttons dito. But to be honest to me, they look the same and they function the same. So kung hindi man gato exacto yung V8 na gamit ninyo, that's okay. Second item na kailangan natin will be yung charging cable na kasama nitong V8 pag binili nyo. So, itong uh, charging cable to is there's nothing special here. It's just your micro USB to your USB cable. And then, thirdly, you need your headphones or earphones in this case. Now, in, hindi ganito yung earphones na kasama nito kapag binili nyo pero this is what I usually use sa mga videos na ginagamit ko so I'm gonna use this. It can be any earphones, to be honest. And then, yung fourth item, of course, will be your mic. So, in this case, I'm just gonna use my Audio Technica Dynamic Microphone. It can be any other microphone. It can be your BM800. Kung BM800 yung gamit niyong mic, or kung ano pang ibang mic yan, pwede rin yan. So, I'm using this Dynamic Microphone na may XLR cable. Uh, and then, 3.5mm jack yung kabilang dulo. Now, let's go kung paano i-connect na tong ating mga iba't ibang parts na to together para gumana sa ating laptop. So, ang unang-una nating i-coconnect is, um, unahin muna natin yung mic. no? So, this is my mic. Here, I am just gonna connect that dito sa nakalagay na condenser mic. Okay, so, yung mic na to is dynamic mic. It's not a condenser mic, pero yung ang uh, slot na yan dito that's not exclusive for condenser mic pwede rin yung dynamic mics dyan so dyan natin yung i-coconnect and then after we have done that so ilalagay ko muna to sa aking mic stand okay. para lang ma-clear natin yan. yan and then after that i-connect na natin yung ating um, earphone alright so i-coconnect na natin itong ating earphone Connect natin yan dito sa nakalagay na earphones. Okay? Hindi dun sa headphone. Pwede rin naman dyan. Pero, yan kasing ano na to, itong socket na to, or itong slot na to, is more for dun sa mga headphone na may kasama ng mic. So, parang yung mga ginagamit nating headset sa mga cellphone. Diba? Parang magkasama na yan, mic at saka earphone. So, in this case, earphone lang to. So, ilalagay ko sa earphone. Here. So, once you're done with that, you're only left with one cable, which is yung pinaka-charging cable. By the way, itong V8 is battery-powered siya. Actually, pag gagamitin siya sa cellphone, uh, hindi sa PC, uh, kailangan nakacharge siya. Sabi ng manufacturer, advisable na hindi nyo siya chinacharge habang ginagamit. But of course, an exception to that rule is kapag gagamitin siya sa PC. Kasi kailangan nyo to cable na to para ma-recognize ng PC ninyo na ang ginagamit yung sound card or ang gusto nyo gamitin sound card is itong V8. Alright, so i-coconnect natin tong uh, 
micro USB cable na to sa nakalagay dito na charging. Okay. Lagay natin yan. Right. So, we're all good. Ito na lang natitira. Yung USB na to ay connect natin sa ating PC. Right now, ang gamit ko pang mic is ito. Itong aking mic na to. So, mamaya ilalagay na natin. Pagka-connect natin ito, isa-set up na natin yung ating V8 as our sound card. So, connect na natin siya. So, i-coconnect na natin siya sa USB slot ng ating laptop. Oops, balik. Bakit ba? Okay. Kapag ka nailagyan nyo na yan, pupula to which means nakakonect na siya and at the same time nagsacharge siya. So, once we're done with that, we're good to go. I-on na lang natin to and then isa-set up na natin yung ating uh, V8 para maging uh, sound card na ginagamit ng PC natin both for the mic at saka para sa speaker. Alright, so nasa third part na tayo ng video na to which is yung isa-set up na natin yung V8 as the a mic, a default mic at saka default na speaker ng Windows system. Alright? So, before we do that, make sure na i-on nyo muna yung inyong V8. So, kapag ka ganyan, napula pa yan, ibig sabihin yung hindi pa naka-on. So, the way for you to turn it on is just press this, mga 3 seconds to 5 seconds. And kapag ayan, mayroon ng parang nag-blue-blue na ganyan blink, that means naka-on na yung inyong V8. So right now, hindi pa ito yung nakaset na speaker and uh, mic ng ating Windows system. So gagawin natin yan ngayon. So how do we do that? So the way to do that is you just have to go to your desktop and then itong makikita yung icon dito ng speaker. Diba? Right click on that. Pagka right click ninyo, go to open sound settings. Once you're there, uh, pipiliin nyo yung output device at saka yung input device. So right now, automatically pinili na ng V8 natin yung ating, uh, ah, ng ating pinili na ng Windows yung V8 as the default na speaker at saka default na mic. So just in case uh, hindi niya pili yan, hindi pa yun nakalagay, you just have to click this arrow here and then piliin nyo yung V8 sa speakers dito sa output and then sa, the same para sa input no click nyo lang yung arrow and then piliin nyo yung V8 okay so once you're done with that you can already close this and then ang ginagamit na ng system ninyo na mic is yung V8 na sound card alright now the thing is I'm still speaking through this mic at ito pa rin yung kinakapture ng aking streaming software or recording software, in this case yung OBS Studio. Kasi manually kong in-input na ito yung mic na yon. So yan yung re natin or kung paano natin i-adjust sa ating fourth part ng video na to. Part 4 ng video na to is kailangan nating baguhin yung OBS na mic. So ngayon, yung mic natin is nakaset pa lang yung uh, yung Windows natin is nakaset pa lang na ang mic is yung V8 at saka at saka yung speaker natin is yung V8 din. But yung OBS natin hindi pa rin siya nakaset na ito yung mic natin o yung ating V8. So yun yung gagawin natin ngayon. So how do you do that? So let's say uh, you want to go to your OBS, no? So gawin natin 'yan. Okay. So, papakita natin kung paano yan babaguhin. So, nandito na tayo ngayon sa OBS. Ngayon, ang ginagamit nating mic is ito pa. Ito pang nasa harap. Hindi pa yung uh, V8. So, how do we do that? Punta kayo dito sa audio mixer ng inyong OBS. And then, i-click nyo yung hanapin yung mic or aux mic slash aux na nakalagay. And go to that gear icon. Click nyo yan. Pagka-click nyo ng gear icon, punta kayo sa properties. Pagka-click nyo yan, mamimili kayo ng device na gusto ninyo. So right now, naka-manually select kasi yung microphone Razer Siren Mini ko na mic, which is this one. Now, babaguhin natin yan para maging V8 natin by doing this. Click on microphone V8. Paggawa ko nyan or pagka-click ko nyan, hindi na ito yung mic na magagamit ko. So I need to change to our V8, uh, yung mic na ginagamit natin na connect sa ating V8. So, dito na ako ngayon nagsasalita, which is, uh, ito na. Ito na yung mic natin nakakonect sa ating 
V8 na sound card, right? So, kung mapapansin ninyo, ito na yung ating setup. Kaya, ayan. So, pakita natin, no, na ito na nga talaga yung mic na ginagamit natin. So, magita na nga, tumindot-pindot tayo naman kung ano-ano dito. Or, kalikutin natin tong V8 natin para makita natin na gumagana nga. So, para maipakita natin na nakakonek na nga tayo sa V8 at ito na yung ginagamit natin na sound card, kalikutin natin tong V8 natin. So, maglagay tayo ng echo, sound check, sound check. Ayan, napapasin nyo, nagbabago yung sound. Naririnig ko rin. So, one thing about uh, this V8 na sound card, may, monitor, uh, may monitoring capability siya. So, naririnig nyo yung nangyayaring sound na minimix nitong V8 na sound card. So, andito siya. Narinig ko may echo. Bawasan natin. Then, uh, meron na rin siyang EQ. Itong treble and bass dito. Kung napukulang kay sa bass na uh, output ng mic, lagyan nyo. Oh, and same thing for treble. So, may EQ na rin siya. And then, of course, you have your different uh, sound effects here. So, pindot tayo just to show na gumagana nga siya. Uh, and uh, nakakapture pa rin nung recording natin yung mga sound effects. <laughs> Pili pa tayo ng iba. Uh, Pili natin tong yell. And then itong uh, 9277. Uh, try natin ng PUBG. Alright. Okay. So, ayan yung mga sound effects. Gumagana lahat, di ba? Ngayon, pag-usapan na lang natin since nandito na tayo kung ano yung para sa mga ibang volume dito. Itong backing track. So, just in case may gusto kayong i-play na video. Let's say, a YouTube video. Uh, na gusto nyong i-cover. Let's say, parang video ka siya. Na gusto nyong kumanta habang nag-play yun. Ito yung volume para doon. Itong re record o itong record na knob dito is yung volume para pagka kung aning labas nung uh, sound from here dun sa recording or streaming software nyo. For example, pag nilagay ko to sa zero, kahit nakamax yung mic ko at naririnig ko yan dito, walang maire-record na sound kasi nga naka-zero dito. So, if I do that, so ngayon, nandyan yan, di ba? Hihinang, magsasalita ako ng just straight na kung ano man and then mapapasa nyo habang binababaan ko yung volume nito, bababa rin yung volume. So, let's try. One... Or, or enough of that. <laughs> so, yun lang yan. Yan yung para sa record. And then, yung monitor is yung para sa naririnig yung uh, sound, both the mic and the backing track, kung gano'ng kalakas yan. Alright? So, you know what? L let's try na maglagay ng backing track dito. Maglalagay lang ako ng isang YouTube video dito para makita nyo or marinig nyo na nakakapture din siya at the same time. Alright? Okay, so nakapag-setup na tayo ng video. So magpe-play tayo ng isang YouTube uh, na uh, music. Hindi tayo mamimili ng mga kanta or yung parang ano, uh, mga talagang kanta kasi baka makapiright tayo. So uh, pumili lang ako ng isang no copyright na music. So ito man lamang naririnig nyo madalas sa mga ibang uh, vlogs or uh, video. So I just wanna show to you na pwede pa rin gumawa na to habang umaandar yan. So, kung, yun nga, kung gusto nyo mag-video, okay, this can be a good solution. So, let's just say, I'll play this. Even yung reaction videos, pwede nyo rin gamitin na ganito. Diba? So, I'll just play this. Medyo hinahan ko lang. Yeah. So, naririnig nyo siya, di ba? So, sabi natin, nang nagko-control ng sound niyan para dun sa pag- uh, Ano, is itong backing trap? Of course, pwede nyo rin gamitin yun dito. No? Pwede nyo rin paguhin mismo dito sa video. Diba? Sa, yan, lalakasin nyo na siya. But this is also a mixer na kung saan pumapasok ng sound na yan. So, pwede nyo rin siyang gamitin. Yan. So, pag hininaan ko itong backing trap na volume, hihina yung sound. Pag, pag uh, nilaksan ko ito, lalakas yun yung sound. Diba? Alright. So, yeah, just to show you na yun, parang dyan yung volume na yun. Then at the same time, gumagana pa rin yan. And, of course, gumagana pa rin yun. Sound, habang may yun. Ding, ding, ding! Alright, so yeah, there you go. Now, well, one thing about the papa, just in case 
guys, hindi nyo alam kung para saan ito. So, itong voice over dito, pagka pinindot ko to, pagka nag-umaanda rin music, tas nagsasalita ako, humihina yung music automatically. So, hindi nyo na kailangan i-manually na hinaan, and then, pagka hindi na kailangan salta, lalakas. So, yan, lalakas ulit yan. Pag nagsalita ako, hihina yung uh, backing track. Alright? Yan yung purpose ng voiceover. Just in case hindi nyo pa alam. Alright? And of course, you have your other stuff here. Itong voice change. So, yan isang voice change. Another voice change. Another voice change. Alright. So that's it, no? That's it for this video. So I'll leave you with that. Apo kung maantar yung ating background music. Sana natulungan ko kayo kung paano nyo magagamitin sa inyong PC, sa inyong desktop, sa inyong laptop. Of course, pagka sa desktop pala, uh, ganun din, same process lang. Alright? Okay, so dyan muna tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Kamotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out! Thank you.